ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்கிற ட்ரைவீஸ் பார்க்க போகிறோம் ஐடென்டிஃபை த டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு சம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மென் கேன் மேக் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆர்டிகல்ஸ் இன் டுவெல் டேஸ் தென் சிக்ஸ் மென் கேன் மேக் டேஷ் ஆர்டிகல்ஸ் இன் சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபில் இன் த பிளாங்க் செல் தான் இல்லையா அதனால் நம்ம ரொம்ப ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எழுத வேண்டாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம காலம் வைஸாக எழுதிக்கலாம் என்னெல்லாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம மிடிலில் இருக்கிற மாதிரி எழுதிக்கலாம் வேறு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மென் நம்பர் ஆஃப் மென்னும் நம்பர் ஆஃப் டேஸும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ரோலில் எழுத போகிறோம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மென் சேர்ந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஆர்டிகல்ஸை வந்து டுவெல் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து சிக்ஸ் மென் சேர்ந்து சிக்ஸ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்னா எத்தனை ஆர்டிகல்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை எக்ஸன் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து டைரக்ட் ப்ரப்போஷனாக இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனான்றதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ டைரக்ட் ப்ரப்போஷன்னால் நம்ம வந்து டேக் ரெசிப் ப்ரோக்கல் பண்ண போகிறோம் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனாக நம்ம நோ சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு போகிறோம் ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதுவும் இன்னொரு டீட்டெயிலையும் எழுதிக்க எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ மென்னையும் ஆர்டிகல்ஸையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மென் என்ன ஆயிருக்கு நம்பர் ஆஃப் மென் வந்து குறைஞ்சிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு கம்மியான பேர் இருக்கும்போது கம்மியான ஆர்டிகல்ஸ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இல்லையா மேக் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இது வந்து என்னென்னா சேமாக டிக்ரீஸ் ஆகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் இல்லையா ஸோ இப்போ எக்ஸ்போட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் எழுதிக்கலாம் இப்போ இது வந்து டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் அப்படிங்கிறதுனால டேக் ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸை மேலே எழுத போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோரை கீழே எழுத போகிறோம் இதுதான் நம்மளோட மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் அடுத்து இது ரெண்டையும் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்ன இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் குறையும் போது கம்மியான ஆர்டிகல் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இல்லையா மேக் பண்ண முடியும் அப்போ இதுவும் குறையும் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் குறையும் போது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸும் குறையும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டுமே இதுவும் வந்து டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் தான் ஸோ டைரக்ட் ப்ரப்போஷனுக்கு டேக் ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ இதோட ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்க போகிறோம் இப்போ என்ன ஆகுது சிக்ஸ் பை டுவெல்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஓகே இப்போ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ரெண்டும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன் சார் டூ சார் இப்போ இந்த டுவெலில் வந்து டுவெலில் வந்து சிக்ஸ் டேபிளில் பண்ணோம்னா டுவெல் டூ சார் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் இது சிக்ஸ் ஒன் சார் இப்போ இந்த டூ இன் டூவையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ்னு கிடைக்கும் தென் சிக்ஸ் மென் கேன் மேக் சிக்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் இன் சிக்ஸ் டேஸ் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் கேன் லே ஏ ரோட் ஆஃப் லென்த் ஃபோர் கிலோமீட்டர் இன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தென் டேஷ் ஒர்க்கர்ஸ் கேன் லே ஏ ரோட் ஆஃப் லென்த் எயிட் கிலோமீட்டர் இன் எயிட் ஹவர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் கிலோமீட்டர் லென்த்து உள்ள ஒரு ரோடை மேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ எயிட் கிலோமீட்டர் லென்த் உள்ள ஒரு ரோடை லே பண்ணுறதுக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயிலை வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் வைஸாக எழுதிக்கலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம மிடில் எழுதிக்கலாம் அடுத்து லென்த்து கிலோமீட்டரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை ஒரு சைட்லேயும் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹவர்ஸ் ஹவர்ஸ் இன் ஒரு சைடு இல்லையாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிறது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் சேர்ந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் லென்த் உள்ள ஒரு லோடை
இங்கே செக் பண்ணுறோம் அடுத்து ஹவர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும்போது அதிகமான ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கம்மியான ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாலே போதும் இல்லையா அப்போது இது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் நிறைய நேரம் வேலை பார்க்கும்போது கம்மி ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாலே அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் அப்போ இது இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனுக்கு வந்து நோ சேஞ்ச் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஃபோர் பை எயிட்னே எழுதிக்கலாம் இப்போது இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணோம்னா எயிட் எயிட் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸே போதும் ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்த்தாலே நம்ம சொல்லிட முடியும் இல்லையா ஃபோர் கிலோமீட்டர் லென்த்து லே பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா எயிட் கிலோமீட்டர் லென்த் உள்ள ஒரு ரோடு லே பண்ணுறதுக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபிஃப்டீன் அதே ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பண்ணிட முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம பண்ணது கரெக்ட் தான் ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விமன் ஒர்க்கிங் டுவெல் ஹவர்ஸ் அ டே கேன் கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் தென் டுவெண்ட்டி விமன் மஸ்ட் ஒர்க் டேஷ் ஹவர்ஸ் அ டே டு கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் இன் தேர்ட்டி டேஸ் ஸோ ஏதோ ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விமன் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸில் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே ஒர்க்கை வந்து டுவெண்ட்டி விமன் சேர்ந்து பண்ணுறாங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் ஹவருக்கு அவங்க சாரி ஒன் டேக்கு வந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயிலை வந்து நம்ம காலம் வைஸாக எழுதிக்கலாம் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஹவர்ஸ் இன் அ டே பார்க்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ ஹவர்ஸை வந்து மிடில் எழுதிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் விமனையும் நம்பர் ஆஃப் டேஸையும் இந்த சைடு அந்த சைடு எழுதிட்டோன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை ஃபஸ்ட் ரோல ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விமன் சேர்ந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க ஒரு நாளில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி விமன் சேர்ந்து தேர்ட்டி டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ ஒரு நாளைக்கு அவங்க எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை எக்ஸன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனில் இருக்குது எது டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டுவெல் அப்படியே எழுதிட்டு மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் செக் பண்ணும்போது இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த விமன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் விமன் வந்து குறையும் போது அவங்க அதிகமான ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு அதிகமான ஒர்க்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா தான் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் விமன் குறையும் போது ஹவர்ஸ் வந்து கூடுது இல்லையா அப்போ இது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனில் நோ சேஞ்ச் ஸோ இது அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக எழுதிக்க போகிறோம் இந்த விமனை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டினே எழுதிக்கலாம் அடுத்து இது ரெண்டையும் நம்ம செக் பண்ணும்போது இப்போ என்ன ஆயிருக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இப்போது டேஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் குறையும் போது அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எப்படி டேலி பண்ணணும் அந்த ஹவர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஒரு நாளைக்கு அவங்க வந்து அதிகமான ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் தான் அந்த ஒர்க்கை அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்போ இங்கேயும் வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் இருக்குது இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லும் நம்ம நோ சேஞ்ச் இல்லையா அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக எழுதிக்க போகிறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை தேர்ட்டின் எழுதிக்க போகிறோம் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளை பண்ணணும்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டையும் சிக்ஸ் டேபிளில் சிம்பிள் பண்ணணும்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபோர் இன் டுவெல்லையும் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் கீழே டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நியூமினேட்டரில் இருக்கு நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ சிக்ஸ் சார் எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணும் டுவெண்ட்டி விமன் சேர்ந்து தேர்ட்டி டேஸில் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அவங்க ஒரு நாளைக்கு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் தான் அந்த ஒர்க் முடியும் ஸோ டுவெண்ட்டி விமன் மஸ்ட் ஒர்க் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் அ டே டு கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் இன்
ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் ஆஃப் ரைஸ் வந்து நைன்டி எயிட் பர்சன்ஸ் இருக்கும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்தது இப்போ அதே போல் சிக்ஸ்டி கிலோகிராம் ஆஃப் ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ஸ் இருக்கும்போது எத்தனை நாளைக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸை வந்து எக்ஸன் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டையும் எழுத போகிறோம் இப்போ வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறதையும் இன்னொரு ஃபேக்டரையும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வெயிட் வந்து என்ன இருக்குது அதாவது ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது குறையாக இருக்குது ஸோ கம்மியாக இருக்கும்போது நமக்கு கம்மி டேஸ்க்கு தான் வரும் இல்லையா அதிகமாக இருந்தால் அதிகமான டேஸ்க்கு வரும் இப்போ வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது கம்மி நாளுக்கு தான் வரும் அப்படின்னா இது வந்து டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனில் நம்ம வந்து டேக் ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ இதோட ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்க போகிறோம் சிக்ஸ்டி பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கிறோம் சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸையும் நம்பர் ஆஃப் டேஸையும் செக் பண்ணும்போது இப்போ பர்சன்ஸ் என்ன இருக்காங்க குறைஞ்சிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் குறையும் போது அதிகமான நாளைக்கு நமக்கு அந்த ரைஸ் வரும் இல்லையா கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ரைஸ் வந்து அதிகமான நாளைக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ வந்து என்ன ஆகுது இது வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும்போது நம்ம நோ சேஞ்ச் இல்லையா அதை அப்படியே எழுதி வைக்க போகிறோம் நைன்டி எயிட் பை ஃபார்ட்டி டூ அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு எத்தனை நாளைக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபார்ட்டி டூவையும் சிக்ஸையும் வந்து சிக்ஸ் டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் இப்போ செவன் இப்போ ஃபார்ட்டி டூவையும் நைன்டி எயிட்டையும் டூ டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் டூ ஒன் சார் டூ டூ டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ரிமைனிங் ஒன் டூ நைன் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ செவனையும் ஃபார்ட்டி நைனையும் செவன் டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா செவன் ஒன் சார் செவன் 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 சார் ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ செவனையும் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் செவன் டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் செவன் ஒன் சார் செவன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ த்ரீயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவும் த்ரீ டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் இப்போ டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு நியூமரேட்டரில் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அது யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஹியர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இங்கேயும் அதே தான் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தட் சிக்ஸ்டி கிலோகிராம் ஆஃப் ரைஸ் வில் லாஸ்ட் ஃபார் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்